নমস্কার আজি আমি আলোচনা করিম ছয় নং বরপেটা লোকসভা সমষ্টির বিষয়ে এই সমষ্টিটুত ইতিমধ্যে চৌদ্দজন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে এটা এই সমিটির রাজনৈতিক বটা বা নির্বাচনী বটা কেন চলিছে তার উপর আমি পর্যালোচনা করবেন স্টুডিওলে আমন্ত্রণ করে আনিছো সাংবাদিক তখন প্রাক্তন সাংবাদিক প্রাক্তন সাংবাদিক রাহুল আমিনাঙ্গরে এটা প্রথমতে আপনার স্বাগতম জানাই আজির এই আলোচনা আরম্ভ করবেন কেনেকা শেষতিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলিছে বরপেটা লোকসভা সমিতি কবলে গেলে বরপেটা লোকসভা এতালেক রাজনৈতিক দলবিল সম্পূর্ণভাবে কোচকাজ আরম্ভ করা নাই যেহেতু বরপেটা লোকসভা তৃতীয় পর্যায়ত হব তেইশ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এই কারণে কেবল এতালেক মানে প্রার্থিত্ব কালি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা হয়ে গেল কাইল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার অন্তিম দিন আছে গতি কালির প্রভাবক কালির পিছর পরে বরপেটা লোকসভার মানে কেজন প্রার্থী হল কি হল এবার সব মানে আরম্ভ হব আর তারমানে আজির তারিখ যে চৌদ্দজন প্রার্থী ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র বাহাল আছে বা গ্রহণ হয়েছে এই চৌদ্দজনের ভিতর প্রাথমিকভাবে যদি আমি চাও কোন চারিজন বা পাঁচজন প্রার্থী প্রথম স্থান আছে যদিও চৌদ্দজন প্রার্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল করেছে কিন্তু মানে শেষত শেষলেক মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনটা দলের মাজ হব কোন কোন দল কংগ্রেসর আব্দুল খালেক ডাঙরিয়া এ জি পি বিজেপি বিপিএফর মিত্র দলের প্রার্থী দীপক কুমার দীপক দাস দাস তখেতর মাজ আর এ আই ডি এফর প্রার্থী ডক্টর হাফিজ রফিকুল ইসলাম এই তিনজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধতা থাকিব যাবার এই সমিটি ইউ ডি এফর দখল হয় যাবার ইউ ডি এফে দখল করেছিল এইবার ইউ ডি এফর সম্ভাবনা থাকি প্রথমতে আমি যদি ইউ ডি এফক চাও কারণ ইউ ডি এফ যেহেতু শাসক দল আছে হয় শাসক এম পি হয় হয় সিরাজুদ্দিন আজমল হয় এই ক্ষেত্রে আজির তারিখত ইউ ডি এফর বরপেটা লোকসভা সমিতি কেন ধরনের নির্বাচনের অগ্রগতি বা পরিচালন কি চাক যা বছর অর্থাৎ দু হাজার চৌদ্দ সনত যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই সময় গোটেই বিশেষ করে নামনি বা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল এ ইউ ডি এফর যে প্রভাব আসে সেই প্রভাব বর্তমান নাই যে উদাহরণস্বরূপে যা দু হাজার এগারো সনের বিধানসভা নির্বাচন এই বরপেটা লোকসভার অন্তর্গত বিভিন্ন সমিত বরপেটা সমষ্টি জনিয়া সমষ্টি বাগবর সমষ্টি পরিক্ষিত সমষ্টি এইবার সমিরপর এ আই ডি এফর প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিল ইয়ার ফলস্বরূপে লোকসভাত সহজে এই আসনখান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এইবার কিন্তু ইউ ডি এফর সেই পজিশন নাই নাই এইবার এই পজিশনটা বিপরীত ফালে গেছে কংগ্রেসের ফালে গেছে তার মানে আপনি কব খুঁজে নাকি যে কংগ্রেসে এইবার মানে সংখ্যালঘু এরিয়াত হোক তাত মানে সুবিধাজনক স্থিতি ইউ ডি এফতক আছে হয় মানে ভাবো সংখ্যালঘু অঞ্চলবিল বিশেষ করে নামনি বা যত যত সংখ্যালঘু আছে তাতে ইউ ডি এফর তুলনাত কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থাটু সংখ্যালঘু মানুষের আস্থাটু বহু বেশি হয়েছে এবার তার বিপরীতে আমি যদি চাও কংগ্রেসের বিপরীতে কংগ্রেসের কথাটা এটা অনাই নাই আমি যে এ জি পি বিপিএফ আর বিজেপির যে স্থিতি যাবারতক আরো সলনি হয়েছে কারণ কেউ যাবার ইয়াত কংগ্রেসের তুলনাত অগ্রপরও ভাল স্থিতি নাছিল কিন্তু এইবার কিন্তু ভাল স্থিতি আছে কারণ ধর্মপুর তেল নাছিল ধর্মপুর এবার ধর্মপুর বিজেপির আছে এবার মানে কথাটা একই মানে একই কথাটা বা বরপেটা সমিত অগবর নাছিলে ইউ ডি এফর আছিল সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আমি চাও তে অগবর কেন্ডিডেটজনের বা বিপিএফ সমর্থিত অগবর কেন্ডিডেট আমার কুমার দীপক দাসের স্থিতি পূর্বতক এবার মানে উন্নত বলে আপনি ভাবে নাই না তথ্যগতভাবে কিন্তু সেইটো প্রকাশ নহয় কারণ তো মানে যদি আপনি যেহেতু আপনি কে দু হাজার ষোলো সনের বিধানসভা হিসাবে আপনি কে আছে দু হাজার ষোলো সনের বিধানসভা যদি আমি একটা হিসাব ল এই দহটা সমিত বরপেটা লোকসভা অন্তর্গত কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী বহুত আগবাড়ি থাকে এই দহটা সমিত কংগ্রেস প্রার্থী অকলেই প্রায় পাঁচ লাখ ছত্রিশ হাজার ভোট পাইছে তার বিপরীতে অগব বা বিপিএফর অগব বিজেপি অগব বি বিজেপি সকলে মিলি পেলাই তবে গোটেক এটা ভিউ যোগ করলেও প্রায় আশি হাজার ভোট কম থাকে কিন্তু যাবার যে লোকসভা ইলেকশন হয়েছিল তাত কিন্তু মাত্র বিয়াল্লিশ হাজার ভোটত 
চন্দ্রমোহন পাটিলের যেটা বিজেপির কেন্ডিডেট আছিল এ জি পি বেলেগ কই খেলিছিল বাহাত্তর হাজার ভোট পাইছিল আপনার ফণী ভূষণ চৌধুরীয়ে তেন ক্ষেত্রে যাবার যদি কেলকুলেশন করা যায় তাহলে এইবারের কেলকুলেশনের কিনা পার্থক্য আপনি দেখা পাইছেন পার্থক্য এনেক হব যাবার যে ইউটিউবে ভোট পাইছিল আর যে কংগ্রেসে ভোট পাইছিল যাবার সংখ্যালঘু মানুষখিন ইউটিউবক ভোট দিছিল ইউটিউবক বেশি ভোট দিছিল এইবার মানুষ ইউটিউবত কংগ্রেস ভোট বেশি মানে ভোটর রাজনীতি মানে বিভাজনের রাজনীতি এবারও গা করে উঠিব নাকি বিশেষ সংখ্যালঘু এরিয়া ইউডিএফ আর কংগ্রেস এই দুটা ভাগত মানে আপনার এই সংখ্যালঘু ভোটার খেয়ে বিভক্ত হওয়ার সুযোগ আছে নেকি মই ভাব যাবার যে বিভক্ত হয়েছিল যাবার বিভক্ত হওয়ার কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কিন্তু দুই লাখ সাতাত্তর হাজার ভোট পাইছিল ইসমাইল হুসেনে তৃতীয় নম্বর স্থানত পাইছিল আর এ ডিএফ কেন্দ্রীয় তিন লাখ বিরানব্বই হাজার ভোট পাইছিল মোটামুটি গতি সংখ্যালঘু ভোট খিনি এবার ইমান একটা বিভাজিত নহব মূর যে ধারণা তার প্রমাণ যা পঞ্চায়েত ইলেকশনত দেখা গেছে দু হাজার ষোলো সনের বিধানসভা দেখা গেছে আগে যে ধরনের সংখ্যালঘু ভোটবিল বিভাজন হয়েছিল বিভাজনের সংখ্যাটু মানে যে কমি আছে অল্প অল্প আর ভোট খিনি লাহে লাহে কংগ্রেসের প্রতি ধাবান হওয়া যেন অনুমান হয়েছে তাহলে এইবার মানে আপনার এই যে সংখ্যালঘু ভোট সেইখানে বিভাজন হওয়ার কম চান্স আছে বিভাজন হব কিন্তু আগর তুলনাত কম হব বিভাজন নহব বলে মানে নক আর তার বিপরীত ছবি যদি আমি কংগ্রেসর বিপরীত ছবি যদি আমি অগপ বা বিজেপির ক্ষেত্রে চাম কেন ধরনের সুবিধাজনক স্থিতি অহা যাওয়া বরত করে আছে এটাই সুবিধাজনক স্থিতি আছে যদি সংখ্যালঘু ভোটখিন ফিফটি ফিফটিকে বিভাজিত হয় এই ডি এফের ফালে ফিফটি পার্সেন্ট ভোট কংগ্রেসের ফালে ফিফটি পার্সেন্ট ভোট তে যদি বিভাজন হয় তে মানে বিরোধী দলের প্রার্থী অর্থাৎ বিরোধী বলে নয় আমার অগপা বিজেপি বিজেপির প্রার্থী যেজন সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল বেশি হব যদি সংখ্যালঘু ভোটখিন ফিফটি ফিফটিকে বিভাজিত হয় বা সিক্সটি ফোর্টি বিভাজিত হয় তেখেত সম্ভাবনাটা বেশি হব অগপা বিজেপির ভোটর সংখ্যাটা যাবার কমিব নে আপনি মানে ভাবো মানে যাবার যে হারত ভোট পাইছিল যাবার তো মোদীর হাওয়া আসলে গোটে ভারতবর্ষতে মোদীর যে হাওয়া আসলে এইবার কিন্তু মোদী হাওয়াত যাওয়া বছরের তুলনাত যথেষ্ট কম বলে মোট অনুভব হয় গতি অগপর সাংগঠনিক ভিত্তি যদিও বর্তমান তিনজন বিধায়ক আছে বড় লোকসভার অন্তর্গত ধর্মপুর বিজেপি আছে অগপ আছে বঙাইগাঁও সত্রত অগপ আছে অগপ আছে আর বরপেটা সত্র সমাজ অগপ আছে তো অগপ আর বিজেপি বা বিপিএফ এই গোটেখিন ভোট সন্মিলিত করলে দু হাজার ষোলো সনত যে দেখা পাইছো তথাপি কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী আগবাড়ি থাকে দু হাজার ষোলো সনত এ ডি এফ প্রার্থীজনে দহটা সমষ্টি যদিও তিনটা সমষ্টির প্রার্থী তো দিয়া নাছিলে দুই লাখ উনিশ ষাটি হাজার ভোট পাইছিল এ ডি এফ প্রার্থী প্রার্থী মানে দশটা সমষ্টিত মিলি পেলাই কংগ্রেসে পাঁচ লাখ ছত্রিশ হাজার ভোট পাইছিল আর এ ডি এফ বিজেপি আর অগপে মিলি পেলেও তাতকে কম থাকে গতি সেই হিসাবে যদি দুই হাজার ষোলো সনের যদি বেজ করে লওয়া যায় তেহলে কিন্তু তথাপি একটা খুব একটা টাফ পর্যস্ত হব বরপেটা লোকসভাত এবার যে দেখা গেছে আলটিমেটলি আপনি কার মানে কোন দুটা পার্টির মাজ মুখ্যত এই নির্বাচনী যুঁজন হব বলে আমি ভাবি মানে ভাবো কুমার দীপক দাস আর আব্দুল খালেকর মাজ মানে কংগ্রেস আর অগপ অগপর মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে মূল ধারণা এয়া আসিল বরপেটা সমষ্টির লোকসভা সমষ্টির এক নির্যাতনী পর্যালোচনা আমি আজি বরপেটা লোকসভা সমষ্টির বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা করছো আমি পরবর্তী সময়তো এই লোকসভা সমষ্টিটির বিষয়ে আরও অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিম আপনার এই ক্ষেত্রে আমার এই বরপেটা এক্সপ্রেস চেনেলটি সাবস্ক্রাইব করার কারণে আর শেয়ার করার কারণে অনুরোধ জানাই আজির এই আমার চমু আলোচনা ইমানতে সমলিমান আছো ধন্যবাদ